ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇമ്പയർമെൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇമ്പയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ വഴി ഒരു ഡാറ്റ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ലോസ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയകളുടെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻവയർമെൻറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിഗ്നൽ ട്രാവൽ ത്രൂ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ വിച്ച് ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ദ ഇമ്പ ദ ഇംപെർഫെക്ഷൻ കോസസ് സിഗ്നൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് This means that the signal at the beginning of the medium is not the same as the signal at the end of the medium. That is the center of the center of the center. That is the center of the center of the center of the center of the receiver. Maybe it will vary the signal of the weak. The signal of the signal of the center of the center of the center of the modifications. There are a lot of problems facing the chance. What is sent is not what is received. three cases of impairment are attenuation then distortion and noise ee moonu cases alana veran chance ullathu onnu noise veran chance undavum distortion sambhavikkan chance undu adu pole thanne attenuation um veran chance undu ee orunu endha namukku nokka ee diagram onnu just orme issue okka endha nalladhu okay attenuation nu parnal endana signal weak avva signal weak avva Uh, when a signal travel through a medium it loses energy overcome the resistance of the medium a uh, medium the resistance namlu padicha resistance endo nokkale a medium the resistance base edu kondu endu undavum signal weak avu mensle appo weak avana samayathu namukku endu cheyidha mathi weak avumbo nammal amplify cheyittu namukku adine amplifier upayogichittu namukku strong aakkan pattu mensle അപ്പം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ കേ കേബിൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കേബിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ടി വി സിഗ്നൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചാനലിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൂസ്റ്ററുകളൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് സിഗ്നലിനെ ഒന്നുകൂടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രോങ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവൈസുകൾ വെക്കും അവർ അല്ലെ കൂടുതൽ ട്രാവൽ മീഡിയത്തിലൂടെ കൂടുതൽ സിഗ്നൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിഗ്നലുകൾ വീക്കാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വീക്കായി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഇല്ലാത്ത സിഗ്നലായി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഡാറ്റ അത്രയും മീൻസ് സ്ട്രോങ് ഇല്ലാതെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റകൾ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അറ്റനേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ ദീസ് ലോസ് ഓഫ് എനർജി ബൈ ആംപ്ലിഫയിങ് ദി സിഗ്നൽ ഓക്കെ ഇതിനെ അറ്റനേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെസിബലാണ് ഡെസിബൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡോക്ക് ടെൻ പി ടു ബൈ പി വൺ പി ടു പി വൺ എന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് പി വൺ എന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് പി ടു എന്നുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ ഡി ബി ഡെസിബൽ ലെറ്ററുമ്പോൾ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡോക്ക് ടെൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്താണോ ബൈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നിട്ടും അറ്റുനേഷൻ എത്രമാത്രം സംഭവിച്ചില്ല നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സെൻറ്ററിന് ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ ഇതാണ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോയിൻറ്റ് വൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം മുഖേന സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്തു അതിന് അറ്റുനേഷൻ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ ആ രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഓൾഡ് ലെവലിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് ടു ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി അതിന് അറ്റുനേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് സിഗ്നൽ വളരെ വീക്കായി അങ്ങനെ ദൂരെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിഗ്നലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റുനേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ആംബ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് സിഗ്നൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഡെസിബലിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലോ ടെൻ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ബൈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അതായത് പി ടു ബൈ പി വൺ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സപ്പോസ് എ സിഗ്ന
പി വൺ അല്ലേ ഒരു പി വണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു പി ടുവിലേക്ക് ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് അഡ്മിഷൻ സംഭവിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു പി സെൻറ്ററിലിൻ്റെ പകുതി മാത്രമാണ് റിസീവറിൽ കിട്ടുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് പി ടു എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് പി വൺ ആണ് അല്ലേ സെൻറ്ററിൽ പി വൺ എന്നും സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഹാഫ് മാത്രമാണ് റിസീവറിൽ കിട്ടുന്നത് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ അറ്റുനേഷൻ ലോസ് ഓഫ് പവർ അറ്റുനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് പവർ ആണ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ടെൻ ലോ ടെൻ പി ടു ബൈ പി വൺ ഈക്വൽ ടു അറ്റുനേഷൻ ഡിസിബിൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ലോ ടെൻ പി ടു ബൈ പി വൺ ആണ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു പി ടു എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് പി വൺ ആണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലോ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി വൺ ബൈ പി വൺ പി വൺ പി വൺ കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഇടുന്നത് ടെൻ ലോ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് അതായത് ടെൻ ലോ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് ടെണ് അപ്പോൾ ലോഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം ടെൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി ആണ് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് അറ്റുനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡെസിബിലായിരിക്കും ഓക്കെ എ ലോസ് ഓഫ് ത്രീ ഡി ബി മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി ഈസ് ഇക്വലൻ ടു ദ ലോസിങ് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി പവർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് അറ്റുനേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആട്ടത് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എ സിഗ്നൽ ട്രാവൽ ത്രൂ എൻ ആംബ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പവർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടെൻ ടൈംസ് ഒരു ട്രാ ഒരു സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അറ്റുനേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ വീണ്ടും അതിനെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ചു ഇറ്റ്സ് പവർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടെൻ ടൈംസ് അതിൻ്റെ പവർ ടെൻ ടൈംസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് പി ടു ഇക്വൽ ടു ടെൻ പി വൺ അല്ലേ പി ടു എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ടെൻ പി വൺ ആയിരിക്കും പി വൺ എന്ന് കൊടുത്തുന്ന ഡാറ്റയെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ടെൻ ടൈംസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടവിടെ പി ടുവിൽ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എന്ത് ചെയ്യും ടെൻ ലോ പി ടെൻ ലോ ടെൻ പി ടു ബൈ പി വൺ എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ പി ടു എന്നുള്ള ശരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്താണ് ടെൻ പി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ പി വൺ ബൈ പി പി വൺ പി വണ്ണും പി വണ്ണും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ടെൻ ലോ ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻ ലോ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് ടെൻ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എന്നല്ലേ അല്ലേ ലോഗ് ടെൻ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഓഫ് ടെൻ ഓഫ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡി ബി അപ്പോൾ ടെൻ ഡെസിബലായിട്ട് അല്ലേ ടെൻ ടൈംസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ വൺ റീസൺ ദാറ്റ് ദ എഞ്ചിനീയർസ് ഇസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു മെഷർ ഓക്കെ നമുക്ക് അത് വായിച്ചു നോക്കും എൻ്റെ എക്സാം പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റിൽ ടൂവിലെത്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാഫ് മേ ബി അതിൻ്റെ അറ്റുനേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പി വണ്ണിൽ വിട്ടതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും പി ടു കിട്ടുക അതായത് ഹാഫായിട്ട് പി ടു എത്തുന്ന സമയത്ത് അത്രയും അറ്റുനേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാഫായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തു ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ടെൻ ടൈംസ് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അത് പിന്നെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പോയിൻറ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം പോയിൻറ്റ് വൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടൂവിലെത്തി അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അറ്റുനേഷൻ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തു അതിനെ ടെൻ ടൈംസ് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് പോയിൻറ്റ് സോറി ഫസ്റ്
വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പ്രോബ്ലം ഓറിയൻറ്റഡ് സാധാരണ ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും ഇന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്റ്ററേഷൻ ആണ് ഡിസ്റ്ററേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ സിഗ്നലുകൾ ഇപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ സിഗ്നലുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിന് അതിൽ നിന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ സിഗ്നൽ വീക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഷേപ്പിലൊന്നും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഷേപ്പിന് ഒരു വിഷയം മേ ബി മാറ്റം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്റ്ററേഷൻ സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നൽ സെൻഡ് അല്ലേ അത് റിസീവർ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നലിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഡിസ്റ്ററേഷൻ സിഗ്നലിൽ തന്നെ മാറ്റം വരും മറ്റേ നമ്മൾ ആദ്യം അറ്റുനേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന സിഗ്നൽ വീക്ക് ആവുകയാണ് പക്ഷേ സിഗ്നൽ ടൈപ്പിലൊന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല സിഗ്നൽ വീറ്റ വീക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇ മീൻസ് ദാറ്റ് സിഗ്നൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഫോം ഓർ ഷേപ്പ് ഷേപ്പിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിനകത്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരും ഇതാണ് ഡിസ്റ്ററേഷൻ ഡിസ്റ്ററേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ കമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നൽ ഈച്ച് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോസിറ്റ് ഹാറ്റ്സ് ഓൺ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്പീഡ് ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ എ മീഡിയം ദി ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് therefore arrives with the different display as the receiver that means that the signal have different faces at the receiver than they did at the source onnu kandu nokku sherikku manasilavu adu le image rendu compare cheythu kanju namukku manasilam idana distortion next one is noise aanu noise extra adayathu ammale signal ne abhichit extra സിഗ്നലുകളൊക്കെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നോയ്സ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോയ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് തെർമൽ ഉണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഉണ്ട് ക്രോസ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ട് തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം നോയ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് എന്തി വയർ ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ സിഗ്നൽ അല്ലേ വയർസ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സിഗ്നലുകൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ മൈക്കൊക്കെ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സിഗ്നലുകൾ നോയ്സ് അതിനകത്തൊക്കെ കയറും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ സൗണ്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കയറും അതായത് നോയ്സ് കയറുന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ സിഗ്നലുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ സിഗ്നലുകൾ അതിനകത്ത് കയറും അതാണ് തെർമൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം മോട്ടോസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിവൈസസ് ആക്ട് ആസ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻറ്റിന ആൻഡ് മീഡിയം ആസ് റിസീവിംഗ് ആൻറ്റിന അല്ലേ ദൻ ക്രോസ് സ്റ്റോക്ക് സെയിം ആസ് എബോ ദി ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു വയേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രോസ് സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും ഡിസ്